കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ അധ്യക്ഷനെ അടുത്തയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ തർക്കം മുറുകുകയാണ് യുവ അധ്യക്ഷൻ വേണമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദ്ര സിംഗ് പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആറു നേതാക്കളാണ് അന്തിമ പരിഗണനയിലെന്നാണ് ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചതായി അവർ പുറത്തുവിടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാജി തീരുമാനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അനിശ്ചിതത്വം അദ്ദേഹം രാജിക്കത്ത് പുറത്തുവിട്ടതോടുകൂടി മറ്റൊരു തലത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വഴി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പകരം പാർട്ടിക്ക് പുതിയ അധ്യക്ഷൻ വരുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു രാജി തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കില്ല എന്ന് നേതാക്കളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമവായത്തിനെത്താനുള്ള ചർച്ചകളും ഫലം കണ്ടില്ല ഇതോടുകൂടിയാണ് പുതിയൊരു അധ്യക്ഷൻ എന്ന സാധ്യതയിലേക്ക് നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആറ് നേതാക്കളിലേക്കാണ് അവസാനം ചർച്ച ചുരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ മല്ലികാർജുന ഖാർഗെ സുശീൽ കുമാർ ഷിൻഡെ മുഗൾ വാസ്നിക് അശോക് ഗലോട്ട് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എന്നിവരാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത് ഹിമാചലിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദ് ശർമ്മ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിനായി ശക്തമായി രംഗത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സീനിയർ നേതാക്കളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾക്ക് മല്ലികാർജുന ഖാർഗെ മുഗൾ വാസ്നിക് സുശീൽ കുമാർ ഷിൻഡെ തുടങ്ങിയവരെയാണ് താൽപര്യം എന്നാൽ യുവ നേതാക്കൾക്കായി വാദിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് രംഗത്ത് വന്നത് പാർട്ടിയിലെ തർക്കം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമരീന്ദറിന്റെ നിലപാടിന് കൂടുതൽ പിന്തുണ കിട്ടിയാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയോ സച്ചിൻ പൈലറ്റോ അധ്യക്ഷനാകണമെന്നാണ് അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ നിർദ്ദേശം രാഹുലിന്റെ അതൃപ്തി പട്ടേൽ ഉൾപ്പെടെ ചില മുതിർന്ന ായിരുന്നു എന്ന സൂചനകളുമുണ്ട് അതേ നേതാക്കൾ തന്നെ പുതിയ അധ്യക്ഷനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് മറുവിഭാഗത്തിന്റെ പരാതി പാർട്ടിക്ക് സംഘടനാ ശേഷിയുള്ള ഇപ്പോൾ ക്ഷീണമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരണമെന്ന ധാരണയാണ് അവസാനം ഉണ്ടായത് ഒരു പേരിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷമേ പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ തീയതി തീരുമാനിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ യോഗമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഉന്നത നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജി പിൻവലിച്ചില്ല എങ്കിൽ തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി ബീഹാറിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും അതേസമയം രംഗത്തുണ്ട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവി രാജിവെച്ച ശേഷം ആദ്യമായി ഇന്ന് രാഹുൽ ബീഹാർ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു പ്രവർത്തകരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പട്നയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് പട്നയിൽ വെച്ച് തങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രവർത്തകർ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീൽ കുമാർ മോദി നൽകിയ അപകീർത്തി കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് പട്നയിൽ എത്തുന്നത് മോദി എന്നാണ് എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും പേരെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ രാഹുൽ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് കേസിന് ആധാരം ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ രാജ്യം വിട്ട നിരവ് മോദി ലളിത് മോദി എന്നിവരെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു കർണാടകയിലെ കോലാർ ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു റാലിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കെയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി അവസാനമായി ബീഹാർ സന്ദർശനം നടത്തിയത് പട്ന സാഹിബിൽ നിന്നും മത്സരിച്ച ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്താനായിരുന്നു ഇത്